So let's start with the next process that is transcription. You know, central dogma. Central dogma, it was proposed by Crick. Anji, kya hota hai central dogma? Kaun batai ga? Arshpreet, aap batao ga bita? Ma'am. मैम जब डीएनए से आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है दैट इज पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स दिस इज सेंट्रल डोप दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन Passing of information from DNA to RNA is called as transcription, and this is called as translation. Formation of proteins from the RNA, yet decoding of, you know, decoding the language of DNA to proteins is called as translation. So this is central to. तो अब हमने क्या करना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए विद द हेल्प ऑफ एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन ठीक है जी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है so dna dependent rna polymerase first thing second point hai ki jo transcription hai is also based on base complementarity अगर डीएनए का स्ट्रैंड क्या है इट इज ए टी टी ए टी जी सी जी ए जी सी ए टी लेटेस्ट से ये है तो आर एन ए क्या होगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा राइट एड इन एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ था There occurs uracil. So adenine pairs with uracil. Adenine, adenine, uracil, adenine, cytosine, guanine, cytosine, uracil, cytosine, guanine, uracil, adenine. Is it right? So जो RNA है हमने क्या कहा था तो जो replication है it is also based on base complementary. है ना या कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो इसी तरह लाइक रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी ओके एंड अदर थिंग यहां पे लिख लो लाइक रेप्लीकेशन Another is unlike replication.
रेप्लीकेशन क्या होता है पूरे का पूरा डीएनए रेप्लीकेट करता है दिस इज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डीएनए टेम्पलेट सो ओनली दिस पार्ट लेटर से ट्रांसक्राइब्स to form RNA. So unlike replication, पहली बात only one strand. Let us say अगर हम ये दो strands की बात करते हैं ये है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम बट ओनली दिस स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब दिस स्ट्रैंड डज नॉट ट्रांसक्राइब सो एम आर एन ए इज फॉर्म ओनली बाय वन स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए सो अनलाइट रेप्लीकेशन फर्स्ट पॉइंट है ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए ट्रांसक्राइब ठीक है सेकेंड है ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज जीन ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आर एन And not all of DNA strand at a time. मतलब अगर हम transcription study कर रहे हैं तो हम एक gene की एक time पे हो सकता है कि ये भी transcribe कर रहा हो ये भी transcribe कर रहा हो but इसकी transcription इसकी transcription से बिल्कुल अलग है दोनों का कोई लेना देना नहीं ये अपना ट्रांसक्राइब कर रहा है ये अपना ट्रांसक्राइब कर रहा है ठीक है तो पहली बात अनलाइक रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन में द कंप्लीट डीएनए ट्रांसक्राइब एंड बोथ द स्ट्रेंड सॉरी नॉट ट्रांसक्राइब आई एम सॉरी इन रेप्लीकेशन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड दे रेप्लीकेट एंड द कंप्लीट डीएनए मोलिक्यूल रेप्लीकेट वेयर एज इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब and only a part of that one strand transcribe and this portion of one strand of dna which transcribes is called as g okay now question is why both strands of dna do not transcribe ek hi strand transcription kyun karta hai dono strands transcription kyun nahi karte to iska answer kya hai ki agar if both strands transcribe then the two strands of rna will be formed which are agar do dna ke strands complementary hai तो जो वो दोनों के दोनों आरएनए बनाएंगे वो क्या होंगे वो भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे विच विल बी आपने पूरा लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर जाएंगे Results in 
डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए और डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए जो है क्योंकि वो तो आपस में ही पेयरिंग कर रहे हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए कैन नॉट ट्रांसलेट एंड दस नो यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आप कहते हो चलो जब ट्रांसलेशन होनी हो तो दोनों अलग अलग हो जाए क्या फर्क पड़ता है ट्रांसलेशन के बाद दोनों मिल जाए चलो हम ये भी मान के चल लेते हैं दूसरा रीजन है बेटा इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ आर एन ए ट्रांसलेट अगर दोनों स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड सेम तो नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री है ठीक है सिमिलर नहीं है इसलिए अगर दोनों ट्रांसलेट करते हैं तो फॉर्म टू डिफरेंट प्रोटीन्स और वन जीन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोटीन ओनली इट इट इज नॉट फॉर्मिंग टू प्रोटीन्स और ये जो है अगर ऐसा होता है तो जेनेटिक मशीनरी विल बी वेरी कॉम्प्लीकेटेड ठीक है तो और वो कॉम्प्लीकेशन जो है वो काम खराब कर देती राधर देन कुछ काम करने की ठीक है तो ये मैं बाद में लिखवाती हूँ तो इसलिए जो है अगर हम ये कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बन जाए फिर एक ही स्ट्रेंड ट्रांसलेट कर ले ठीक है तो अगर एक ही स्ट्रेंड ने ट्रांसलेट करना है तो क्या जरूरत है एनर्जी वेस्टेज करने की कि दो हम आर एन एस बनाए तो इसलिए एनर्जी क्योंकि एक जीन एक ही प्रोटीन बनाती है इसलिए एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा टू प्रिवेंट एनर्जी वेस्टेज टू कंजर्व द एनर्जी इज इट ओके इज इट क्लियर टू एवरीबडी ठीक है yes, तो फिर हम आगे करें देखो जी इसका क्या मतलब है कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ध्यान से मेरी बात समझनी है लिखना कुछ नहीं है अभी ये सिर्फ समझने वाली ही बात है और ये वाला पोर्शन जो है ना ये जीन्स का है एक जीन ये है एक जीन ये है लेटेस्ट से एक जीन ये इसमें जो है ये जो फर्स्ट जीन है इसका ये वाला पोर्शन जो है इट इज इट ट्रांसक्राइब्स सेकेंड जीन का हो सकता है ये स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब कर रहा है थर्ड का भी ये कर रहा है बट एक जीन का सिर्फ एक ही स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब कर रहा है पहली बात तो ठीक है तो बट अगर आप ये कहते हैं लेटेस्ट से इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ ए जीन ट्रांसक्राइब ये डीएनए आरएनए कहता है मैंने डीएनए की नकल करनी है अगर डीएनए अनकोयल हो सकता है तो मैं भी अनकोयल हो सकता हूं अगर बोथ इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है 
एंड इट फॉर्म्स डबल स्टैंडर्ड दोनों की अगर ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इट फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड आर एन और लेटस से कि ये दोनों डी नेचर हो जाए और इन दोनों की ट्रांसलेशन हो क्योंकि दोनों अगर अलग अलग होंगे तो दोनों की अगर ट्रांसलेशन होती है दिस इज प्रोटीन ए दिस इज प्रोटीन बी दो सभी प्रोसेस बहुत एनर्जी यूज करती है चाहे ट्रांसक्रिप्शन है चाहे ट्रांसलेशन है दे कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी प्रोटीन ए जो है इट इज रिक्वायर्ड एट ए टाइम बट प्रोटीन बी नॉट रिक्वायर्ड एट सेम टाइम तो जब प्रोटीन ए बनेगा तो प्रोटीन बी साथ साथ बनता ही रहेगा ये तो बात नहीं इतनी सारी एनर्जी वेस्ट है ये तो काम कर दे तो क्यों दोनों स्ट्रेंड्स ट्रांस ट्रांसलेट करने ठीक है अब दूसरी चीज आती है कि भी अच्छा कोई बात नहीं प्रोटीन बी नहीं ना चाहिए तो सिर्फ ओनली वन स्ट्रैंड ट्रांसलेट तो इसने ट्रांसलेट किया और बना दिया प्रोटीन बी चलो इट्स ओके वेरी गुड ठीक है हमें प्रोटीन ए ही चाहिए तो सिर्फ एक स्ट्रेंड फिर दूसरे की क्या जरूरत थी क्योंकि ये तो थोड़ी देर बाद डी जनरेट हम कहते हैं इसकी तो ना फिर कभी जरूरत पड़ेगी प्रोटीन बी की जब प्रोटीन बी की ये जो आरएनए है आरएनए एन आर शॉर्ट लिव तो दूसरा स्ट्रैंड थोड़े टाइम बाद डी जनरेट कर ही जाएगा कुछ काम किए बगैर तो फिर नेचर ने क्या कहा है कि क्यों एनर्जी वेस्टेज करनी तो वो कहता है ये बने ही ना सिर्फ एक ही आरएनए बने है ना पहले ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे फिर आरएनए को अनकॉइल करने के लिए एनर्जी यूज करेंगे और उसके बाद एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा दूसरा करेगा ही नहीं और अगर दोनों करते हैं तो दो डिफरेंट प्रोटीन चाहिए एक प्रोटीन काम का है दूसरा उस टाइम नहीं है और ये वेस्टेज है ठीक है क्योंकि प्रोटीन भी अगर काम में नहीं आएगा तो थोड़ी देर बाद ये भी मर जाएगा राइट सो टू कंजर्व एनर्जी टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक सिस्टम ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए ट्रांसक्राइब टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन इज इट क्लियर टू एवरीबडी देखो जरा ये कुछ आपने लिखना नहीं है ये सिर्फ समझने के लिए था तो यहां पर इसके नीचे लिख लो विच फॉर्म टू डिफरेंट प्रोटीन यहां पर लिख लो विच may not be required which may not be required simultaneously and this will complicate and this will complicate the genetic machinery of the cells genetic machinery of the cells therefore फोर नेक्स्ट लाइन में लिख लेना दे आर फोर टू सिंप्लीफाई द जेनेटिक मशीनरी टू सिंप्लीफाई द जेनेटिक मशीनरी एंड टू कंजर्व एनर्जी एंड टू कंजर्व एनर्जी ओनली ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ ए जी one strand of a gene transcribes to form transcribes to form rna mam one strand ke liye kya hai only one strand of a gene transcribes to form rna स्टॉप करके 
this necessitates this necessitates the demarcation of boundaries of a gene where the transcription starts and terminates as DNA has many genes and all the genes transcribe independently. ठीक है तो डिमार्केशन करनी पड़ेगी कि कहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है और कहां से खत्म होनी है इज इट ओके और दूसरा क्या चाहिए दिस नेसेसिटेट द यू कैन से द डिमार्केशन ऑफ template strand of dna which has to transcribe iske liye do cheeze hain ek to ye pata chalna chahiye ki kaun se dna ke strand ne transcribe karna hai aur kahan pe transcription shuru hogi aur kahan pe khatam hogi ठीक है जी अब एक पॉइंट और समझेंगे और फिर लिखेंगे उसके बाद आ जाता है कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रेंड और डीएनए ठीक है तो जो ये जो स्ट्रैंड है ये जो डीएनए है इसका ये जो स्ट्रैंड है ये वाला ये ट्रांसक्राइब करेगा और क्या बनाएगा आर एन दिस स्ट्रैंड लेट एस सी अगर ये सीक्वेंस है ए ए जी टी जी ए सी सी टी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा टी टी सी ए सी टी जी जी ये स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा और इसका सीक्वेंस क्या होगा 
एडेनिन से यूरेसिन यूरेसिन साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन यूरेसिन साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन ये सीक्वेंस होगा कि नहीं दिस इज एम आर एन ए या आर एन ए दिस इज सिंपली आर एन ए सो ये वाला जो स्ट्रैंड है स्ट्रैंड वन एंड दिस इज स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड वन ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब्स is called as क्या बोलते हैं इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड जबकि स्ट्रैंड टू ऑफ डी एन ए which it does not transcribe isko hum kya bol dete hain coding strand jabki iske paas koi code nahi hai iske paas protein ka code nahi hai but isko hum coding strand bolte hain as it's a sequence is the same as that of rna rna ke paas genetic code hai aur is rna ka sequence is complementary sequence complementary dna ke same hai dono ka sequence same hai isliye isko kya keh diya coding strand इसको कह दिया टेम्पलेट स्ट्रेंड एज दैट ऑफ आर एन ए एक्सेप्ट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आर एन ए इन प्लेस ऑफ इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कोडिंग स्ट्रेंड ज इट ओके तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड का पता चला है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए इट इज कॉल्ड एज यू नो कोडिंग स्ट्रैंड एंड अदर पॉइंट जीन ध्यान से देखो वट इज ए जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डी एन ए ओके ये तो हमें पता था विच ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आर एन ए हमने यहां नहीं कहा है कि विच फॉर्म द प्रोटीन ये नहीं हमने कहा हमने कहा डी एन ए की सेगमेंट है जो आर एन ए बनाती है कौन सा आर आर कौन सा आर एन ए आर आर एन ए या टी आर एन ए या एम आर एन ए तो जीन वो डी एन ए की सेगमेंट है जो कोई सा भी आर एन ए बनाती है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओनली एम आर एन ए हैज information of polypeptide सिर्फ एम आर एन ए के पास पॉलीपेप्टाइड की जो है वो इंफॉर्मेशन है देर फोर सिस्ट्रॉन इज ए जीन और सेगमेंट ऑफ डी एन ए विच हैज 
इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और हम कह सकते हैं विच कोड्स फॉर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड बाय ट्रांसक्राइबिंग एमआरएनए तो अब जीन जो है वो क्या है वो एक जनरल टर्म है कि जीन डीएनए का वो पार्ट है जो आरएनए बना बट वो स्पेसिफिक जीन जो एमआरएनए बनाता है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम इज इट ओके समझ में आई सबको ठीक है लिख लो अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैं दोबारा से बता रही हूं कि जीन ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आर आर एन ए और टी आर एन ए और एम आर एन ए कोई भी आर एन ए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है प्रोमोटर रीजन इट इज द स्टार्ट रीजन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट वेयर द यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट या हम कहते हैं वेयर द इट इज द स्टार्ट रीजन वेयर द आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड डीएनए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद सेकेंड आ जाता है बेटा स्ट्रक्चरल जीन ठीक है स्ट्रक्चरल जीन क्या है विच एक्चुअली ट्रांसक्राइब्स टू फॉर्म आर एन ए जो आर एन ए बनाती है तीसरा आ जाता है बेटा टर्मिनेटर रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स पहले तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ये तीन पार्ट्स दूसरी बात है अनदर पॉइंट जैसे रेप्लीकेशन थी ऐसे जो ट्रांसक्रिप्शन है इट आल्सो प्रोसीड से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम मतलब आरएनए कैसे फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड करता है ट्रांसक्रिप्शन आल्सो proceeds from five prime to three prime direction to so, hum kya kahenge therefore it starts from three prime end of template strand ठीक है जी ये बेटर से
थ्री प्राइम फाइव है तो बहुत लंबा बट यहां से शुरू हो रही राइट एंड इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है अब इसका दिस पोर्शन लेट एस से दिस इज कॉल्ड एज प्रोमोटर ये टर्मिनेटर है एंड दिस रीजन is called as structural gene this is structural gene jo transcribe karke rna banaye theek hai this is called as ye jo hai ye hai template strand and this is कोडिंग स्ट्रैंड और हमेशा क्या याद रखना है कि वी डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर With respect to coding strand, मतलब इसके मैं ये कह रही हूँ यहां से हम बात कर रहे विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड ठीक है कैसे इसका क्या मतलब है तो हम क्या कहेंगे कि प्रोमोटर कहां पर पै स्ट्रक्चरल जीन से पहले पहले का मतलब है अपस्ट्रीम ठीक है सो so, प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट फाइव प्राइम एंड है ना कोडिंग स्ट्रैंड की बात हम कर रहे हैं टेम्पलेट की नहीं कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं प्रेजेंट एट फाइव प्राइम एंड अपस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जी एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट थ्री प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चर जी ठीक है एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रीम ठीक है ये जो भी साइंटिस्ट ने किया हमें उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी है कि जितने भी अब चल रहा है काम कि वो कोडिंग स्ट्रैंड के विद रिस्पेक्ट टू ही हम प्रमोटर और टर्मिनेटर को डिस्क्राइब करते हैं अदरवाइज अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड कहें तो हम कहेंगे अपस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जी बट एट थ्री प्राइम अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें आई एम सॉरी ये कोडिंग स्ट्रैंड के विद रेफरेंस है अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के रेफरेंस में बात करेंगे तो हम थ्री प्राइम एंड पे बात करेंगे प्रोमोटर और फाइव प्राइम एंड पे बात करेंगे टेम्पलेट इज इट ओके बट हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से बात करते हैं इज इट ओके ये पता चला दूसरी बात अनदर थिंग इन प्रोक्रियोट्स All the structural genes ऑल द स्ट्रक्चरल जीन्स 
which form enzymes controlling same process एक प्रोसेस के लिए अगर तीन एंजाइम्स चाहिए है तो उन तीनों की जो स्ट्रक्चरल जीन्स है आर प्रेजेंट टूगेदर एंड हैव कॉमन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर लेटर से ये है दिस इज प्रमोटर दिस इज टर्मिनेटर दिस इज जीन वन जीन टू एंड जीन थ्री वन थ्री जीन्स है इकट्ठे प्रेजेंट है या थ्री सिस्टोन्स है दे कोड फॉर द सेम एम आर एन बट बिकॉज इफ दिस एम आर एन ए हैज इंफॉर्मेशन ऑफ थ्री सिस्टोन्स क्योंकि आगे चल के दे विल फॉर्म थ्री प्रोटीन प्रोटीन ए प्रोटीन बी प्रोटीन सी और तीनों के तीनों प्रोटीन जो है इकट्ठे चाहिए होंगे सो दिस एम आर एन एज इंफॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री प्रोटीन सो सच एम आर एन एज कॉल्ड एज कॉलिसिस्ट्रॉनिक एम आर एन as it has information yeah it is coded it is the single mrna which is coded by three cystrons simultaneously so such mrna is called as polycystronic mrna in eukaryotes only yeah hum kahenge various genes are independent and each gene forms its own mrna therefore in eukaryotes mrna is kya bolenge usko monocystronic is it okay to pehli baat to maine aapko batayi thi ki gene jo rna banati hai wo gene jo mrna banati hai usko cystron bolte hain प्रोकरियोट्स में देयर मे बी प्रेजेंट मेनी सिस्ट्रॉन्स टूगेदर विच ट्रांसक्राइब टू फॉर्म वन एम आर एन एनली सो दिस एम आर एन ए विच इज कोडेड बाय मेनी सिस्ट्रॉन्स टूगेदर इज कॉल्ड एज पॉलिसिस्ट्रॉनिक एम आर एन ए एंड इट विल फॉर्म मेनी प्रोटीन वेयर एज इन केस ऑफ यूक्रियोट्स देयर इज ऑलवेज मोनोसिस्ट्रॉनिक एम आर एन ए बिकॉज इवन इफ many enzymes are required many proteins are required at the same time for the same process even then for each protein for each enzyme there is a separate rna there is a separate cystron so in eukaryotes there is monocystronic mrna in prokaryotes there is polycystronic mrna next hum aa jate hain beta Split genes. K 
क्या है लेट अस से पहली बात तो प्रेजेंट ओनली इन यू एब्सेंट इन ब्रोकन ये जीन है जीन का ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन लेट अस से इट हैज नो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन दिस इज इनको हम क्या कहेंगे दीज आर कॉल्ड एज ये जो चार रीजन है दीज आर कॉल्ड एज एक्सोन और कोडिंग पार्ट अब इसका कोडिंग स्ट्रैंड से कोई लेना देना नहीं कोडिंग पार्ट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन और ये जो पोर्शन है दीज आर कॉल्ड एज इंट्रोन्स और नॉन कोडिंग पार्ट और ये पूरी क्या है दिस इज अ जीन जीन या सिस्ट्रो No, it transcribes. To form This is called as complete gene transcription of both introns and exons. Dono hi transcribe karte. Or kya bana? This is called as HNRA. इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस आर एन कहां पे बन रहा है इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में ही बना है उसके बाद हेट्रोजीनस आर एन ए की क्या हो रही है स्प्लाइसिंग स्लाइसिंग मतलब जैसे स्लाइसिंग होती है ना कटना ऐसे हम स्लाइसिंग दिस इज स्लाइसिंग हो रही है जिससे क्या हो रहा है कि functional and non functional portions alag ho rahi then this portions ye 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 these are removed ye alag ho jate hain and ye sab they join 
to form mRNA, right? And this mRNA then moves out from nucleus. ये सारी process कहाँ पे हो रही है? Nucleus में into cytoplasm. for translation. Is it right? Then, introns and introns are also called as intervening sequences or IBS जो ऐसे ही बीच में आ गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है ये ऐसे ही बीच में interruption के लिए आ गए हैं इसलिए intervening जो बीच में दखलंदाजी करते हैं ठीक है that are called as intervening sequences ठीक है जी so these are present split genes. The genes having split genes ka kya matlab hai? Genes or cistrons having exons and introns. Chik hai? Fir ye, fir second next likhne na point. Introns are intervening sequences which do not translate okay split genes are present in eukaryotes only prokaryotes may many of you uske baad mene bata diya ki split genes finally form mrna by process of transcription followed by splicing, right? Tell me.